Hey guys, what's up? It's Justin from Top Bully and we'll be talking about the American Bully prices. So before we start, let's get some coffee first. Let's go! So this is where I start my day. So usually 6.30 gising na tayo kasi I have to check up on the dogs, especially si Peanut, mated niya yun yan. Eh, ginawa natin ang improvised cover. Yung una kasi meron na siyang stainless cover pero parang nasasaktan siya so pinagawa ko siya na chicken wire ang gamit. So dapat uh, umaga pa lang gising na para mapakain na sila. So yun, wala din akong kennel boy. So ako yung nagpapakain ay naglilinis sa mga aso. Kung makikita niyo yung kennel ko sa likod, they were designed for large breed kasi ang mga aso ko dati Pitbulls and Rottweilers. No? So makikita niyo eh, medyo maluluwang at matataas. And hopefully this year, pa-renovate natin sila para mas suited para sa ating mga American bullies. So meron tayong iba't ibang klase ng American bully at meron din silang kanya-kanyang prices. So, kailangan muna natin determine kung ano yung reason mo kung bakit ka bibili ng American Bully. Number one dito, gusto mo ba siya as a pet? Number two, gusto mo bang maging breeder at gawin siyang business? Or number three, kung gusto mo siyang gawing status symbol at makisama sa trend? So, usually ang prices nito is nag-range from 25,000 and up to a million. No? So, depending nga dun sa purpose mo. And depending on how much you are willing to spend. Kasi you cannot put an exact price dito sa mga alaga natin. Because they are unique, unique creatures and iba. Iba talaga ang American Bully. So for I think 25,000, no, kapag start makakapili ka na ng quality American Bully. So pag sinabi mo yun dun sa price range na ito, no, mas pinipili mo yung characteristics niya kaysa sa looks. Hindi ko naman sinasabi na hindi ganun kaganda yung characteristics nung nasa price range na yon. Eh pero hindi siya yung makukumpara mo yung mga pang breeder type. No? 25,000 to 35,000 to 40,000 or to even 50,000 would be a safe amount to prepare kung gusto mo lang siya for pet. And then kung ikaw naman ay papasok sa pagbibreed, the safe price you would start is around 150,000 pesos no? and above. So usually itong price na to ay eh, pinipili mo female. So uh, female kasi mas mahal kumpara sa males. No? Pero depending pa rin yan sa quality and at the same time kung gusto mo nang mag-import, you have to prepare around half a million pesos pesos and above. Kasi you have to consider din yung shipping fees and yung mga permits and uh, fees na babayaran mo pag lapag ng aso. And then, kung ka naman for status symbol or alaga mo lang, kuwari, gusto mo ng mga exotic American bully, I think 80 to 90,000 nagsistart yung mga ganun na klase ng aso. So again, yung mga prices na binigay natin are just ranges just to give you an idea kung magkano ang kailangan mong ilabas or gagastusin. Pero at the end of the day, kayo pa rin nung breeder at cow ang magde-decide kung magkano yung right price para sa American bully na gusto mo. So at least may nagkaroon kayo ng idea and guide kung magkano ang kailangan nyong i-prepare. So it doesn't matter naman if you spend below the amount na binigay ko or way above the amount na binigay natin example. Kasi I've seen dogs that have been sold for millions of pesos. Ang up-to-date yata, isa sa mga pinakamahal na aso na nabenta ay si Nabolo, si Namagu na napunta sa China. And yung mga presyo ng mga yun ay eh, 500,000 US dollars and above. Ang reason kung bakit mahal yung mga aso natin is because hindi ganun kadali mag-produce ng American bully, especially yung perfect or well-balanced American bully na nagkikater sa taste ng nakakarami sa community. Hindi rin ganun kasi kadali na makahanap ng mga aso no? na American bully. So there is a demand and there is also a demand for quality. So yung mga yun nagmamatch kaya I think nagmamahal at nagtataas yung presyo ng American bully. So I think this would continue for a while yung presyo natin nagsistay. And I don't think kung mahal mo talaga yung aso, kung magmamatter ng ganun kalaki yung presyo nila, di ba? Kasi meron nga tayong, depende na yan sa budget mo. And at the end of the day, 
ang mahal na aso o ang hindi kamahalan na aso eh hindi naman nagkakatalo yan sa presyo nila nagkakatalo yan sa alagang binibigay na nakabili sa kanila always remember to be a responsible breeder a responsible dog owner kasi ang pinaka importante sa pag-aalaga ng American Bully eh masaya yung mga aso natin kagaya ni Tina yun You don't need to be discouraged pag hindi pa natin kaya yung aso na gusto natin. Kung baga, hindi pa natin kaya yung budget. And hindi ko rin naman ina-advise kung hindi naman yung aso na gusto nyo pero dun pa lang pasok yung budget nyo, eh bibili nyo na. Kasi ikawawa naman yung aso kung binili mo lang siya kasi yun na lang yun napunta sa'yo. So I think kaya naman pagtrabahuhin yung aso na ginugusto mo. Wala naman imposible sa taong masipag at sa taong nagdarasal. So all you need to do is pray for it, work hard for it, and who knows, baka yung pangarap mong aso ay eh, mapunta na sa'yo. Ayun, so I hope naging helpful ulit itong bagong vlog natin para sa paghahanap ninyo ng American Bully na suited for your budget and your taste. So if you like the video, don't forget to hit like, subscribe, and comment on our page. So maraming salamat Top Bully Fam and always remember to keep safe and God bless.